அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ட்ரஸ்ட் அசல் வினாத்தாளுக்கான விடைவிளக்கங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு மணி மேத் போர்டு இதே வினாத்தாளில் கேட்கப்பட்டிருந்த கணித பாடத்திலிருந்து இருபத்தைந்து வினாக்கள் அறிவியல் பாடத்திலிருந்து இருபத்தைந்து வினாக்கள் சமூக அறிவியல் பாடத்திலிருந்து இருபத்தைந்து வினாக்களுக்கான விடைவிளக்கங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் மனத்திறன் தேர்வு பகுதியிலிருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கும் வினா எண் எழுபத்தி ஆறு முதல் நூறு வரையிலான ஒரு இருபத்தைந்து வினாக்களின் விடைவிளக்கங்களை பற்றி பார்க்கலாம் வழிமுறைகள் வினா எண் எழுபத்தி ஆறு முதல் எண்பத்தி ஐந்து வரை பின்வரும் தொடர் வரிசையில் விடுபட்ட எண் அல்லது எழுத்துக்களை கண்டுபிடிக்கவும் அடுத்து வர பத்து வினாக்களும் நெம்பர் சீரியஸ் லெட்டர் சீரியஸ் நினைக்க வேண்டாம் நெம்பர் சீரியஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க லெட்டர் சீரியஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க படத்தில் விடுபட்ட எண்ணெய் நிரப்புதல் படத்தில் விடுபட்ட எழுத்தை நிரப்புதல் ஆகிய நான்கு தலைப்புகளிலிருந்து பத்து வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்க கேள்வி எண் எழுபத்தி ஆறில் ஒரு நெம்பர் சீரியஸ் கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தி ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இந்த எண் தொடரில் வரும் அடுத்த உறுப்பு என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இரநூத்தி ஒன்பது ஒரு பகு எண் தான் மீதி எல்லா உறுப்புகளுமே பகா எண்கள் ஒருவேளை இரநூத்தி ஒன்பது கொடுக்கலைன்னா பகா எண் தொடர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு அப்புறம் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று பகா எண்ணாக இருக்கும் ஆனால் இரநூத்தி ஒன்பது பகு எண் பதினொன்று பெருக்கள் பத்தொன்பது சமம் இரநூத்தி ஒன்பதுன்னு எழுத முடியும் ஸோ இது பகா எண் தொடர் அல்ல அப்படிங்கிறத மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இரநூத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது பத்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அடுத்து ரெண்டு அடுத்தது நாலு அடுத்தது ரெண்டு இது ஒரு சீக்வன்ஸாக இல்லை இரண்டு தொடர் வரிசைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற கோணத்தில் நாம் பார்க்கலாம் இரநூத்தி ஒன்பது இரநூத்தி ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒரு தொடர் வரிசை நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இந்த விடுபட்ட எண் ஒரு தொடர் வரிசை இரநூத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எவ்வளோ வித்தியாசம்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆறு மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அப்படிங்கும்போது ஆறு மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அடுத்தது என்ன மைனஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் பன்னெண்டுலேருந்து ஆறு அப்படிங்கும்போது பாதி இப்போ ஆறுடைய பாதி அப்படிங்கும்போது மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு குறைச்சிருந்தாங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறாக இருந்திருக்கலாம் ஆப்ஷன் டூ விடை மைனஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் ஆறு இந்த எக்ஸேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மைனஸ் ஆறு இதில் மைனஸ் பன்னெண்டு குறைச்சிருந்தாங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று விடையாக இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஆன்சர் கீழே ரெண்டு விடைகள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று விடையாக இருக்கலாம் கேள்வி எண் எழுபத்தி ஏழுலையும் எண் தொடர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து ரெண்டு ஒன்பது ஐந்து பதினைந்து பத்து இருபத்தி மூன்று பதினேழு அடுத்து வரும் இரண்டு எண்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் அஞ்சுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒன்பது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதில் இரண்டு தொடர் வரிசைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஐந்து ஒன்பது பதினைந்து இருபத்தி மூன்று விடுபட்ட எண் ஒரு தொடர் வரிசை இரண்டு ஐந்து பத்து பதினேழு விடுபட்ட எண் ஒரு தொடர் வரிசை முதல் எண் தொடரை செக் பண்ணிக்கலாம் ஐந்திலிருந்து ஒன்பது நாலு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்பதுலேருந்து பதினைந்து ஆறு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி மூணு எட்டை கூட்டியிருக்காங்க இப்போ அடுத்தது என்ன கூட்டியிருப்பாங்கன்னா பத்து கூட்டியிருப்பாங்க இரட்டை எண்களை ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க இருபத்தி மூணில் பத்து கூட்டும்போது முப்பத்தி மூணு கிடைக்கும் அடுத்தது இரண்டாவது தொடர் வரிசை பார்த்துடலாம் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு மூணு கூட்டியிருக்காங்க அஞ்சுலேருந்து பத்து அஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பத்துலேருந்து பதினேழு ஏழு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒற்றை எண்களின் தொடர் வரிசை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த உறுப்புக்கு ஒன்பது கூட்டணும் பதினேழில் ஒன்பது கூட்டினா இருபத்தி ஆறு விடுபட்ட அந்த இரண்டு எண்கள் முப்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஆறு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் எழுபத்தெட்டு நம்பர் சீரியஸ் பார்த்துடலாம் நாற்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி அஞ்சு பத்தொன்பது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ கழித்தல் தொடர் வரிசை அப்படி இல்லைனா வகுத்தல் தொடர் வரிசையாக இருக்கும் சீராக குறையிறதுனால இது கழித்தல் தொடர் வரிசை தான் டிஃப்ரென்ஸை செக் பண்ணிடலாம் நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு எப்படி வந்துச்சுன்னா ஆறை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆறை மைனஸ் பண்ணால் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றில் ஆறு மைனஸ் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சில் ஆறு மைனஸ் பண்ணும்போது பத்தொன்பது இப்போ அடுத்த உறுப்புக்கு ஆறு ம
நம்பர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தா தான் அது நம்பர் சீரியஸ் நம்பர்ஸும் லெட்டர்ஸும் மிக்ஸ் ஆகிருந்ததுன்னா அது எழுத்து தொடர் வரிசை தான் டூ சி கமா ஃபைவ் டி கமா பத்து எஃப் கமா பதினேழு ஐ விடுபட்ட உறுப்பு முப்பத்தி ஏழு ஆர் பாருங்கள் கமாக்குறி இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அதற்கு முன்னாடி இருக்க எல்லாமே ஒரு டேம் ரெண்டு சி அப்படிங்கிறது ஒரு டேம் ஃபைவ் டி அப்படிங்கிறது ஒரு டேம் டென் எஃப் ஒரு டேம் பதினேழு ஐ ஒரு டேம் இப்போ விடுபட்ட இந்த டேம்லேயும் ஒரு நம்பரும் ஒரு லெட்டர் வரும் இப்போ நம்பர்ஸை தனியாகவும் லெட்டர்ஸை தனியாகவும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரெண்டு அஞ்சு பத்து பதினேழு விடுபட்ட உறுப்பு முப்பத்தி ஏழு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு மூணு கூட்டியிருக்காங்க அஞ்சுலேருந்து பத்து அஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பத்துலேருந்து பதினேழு ஏழை கூட்டியிருக்காங்க மூணு அஞ்சு ஏழு அடுத்தது ஒன்பதை கூட்டியிருக்கணும் ஒன்பது கூட்டினா இருபத்தி ஆறு அடுத்தது பதினொன்று கூட்டியிருக்கணும் பதினொன்று கூட்டினா முப்பத்தி ஏழு மிக சரியாக வருது இப்போ அந்த எண் இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது லெட்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சி கமா டி கமா எஃப் ஐ அடுத்து விடுபட்ட எழுத்து ஆர் இதற்கு ஏபிசிடி தான் நம்ம எழுதி பார்க்கணும் மொத உறுப்பு சி சிலிருந்து டி அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருக்காங்க டிலிருந்து எஃப் ரெண்டு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருக்காங்க எஃப்லேருந்து ஐ எஃப்லேருந்து ஐ ஒன்று ரெண்டு மூணு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்த லெட்டருக்கு நாலு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருப்பாங்க ஐலேருந்து நாலு பிளேஸ் போனோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எம் வரும் எம்லேருந்து ஐந்து பிளேஸ் போனால் ஆறு வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மிக சரியாக வருது இப்போ அந்த லெட்டர் எம் அப்படின்னு வரும் ஸோ இருபத்தி ஆறு எம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் நாலு கேள்வி எண் எண்பது மூன்று படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு படங்களில் எண்கள் முழுமையாகவும் மூன்றாவது படத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு எண் விடுபட்டும் இருக்குது படங்களில் விடுபட்ட எண்ணை கண்டறிதல் தலைப்பிலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நான்கு கணக்குகள் இருக்குது முழுமையாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த படத்திலிருந்து எண்களுக்கான தொடர்பை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அந்த தொடர்பை பயன்படுத்தி தான் விடுபட்ட எண்ணை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு எண் விடுபட்டிருக்குன்னா இந்த மூணு எண்களுக்கும் இந்த விடுபட்ட ஒரு எண்ணுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது ஐந்து மூன்று இரண்டு இந்த மூன்று எண்களை என்ன பண்ணால் முப்பது கிடைக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் மைனஸ் நாலு ரெண்டு மைனஸ் மூணு இந்த மூன்று எண்களை என்ன பண்ணால் இருபத்தி நாலு கிடைக்குது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே தொடர்பை பயன்படுத்தி விடுபட்ட எண்ணை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரொம்ப எளிமை தான் இந்த மூன்று எண்களையும் பெருக்குனால் இந்த எண் கிடைக்குது ஐ ரெண்டு பத்து பதிமூணு முப்பது நான் மூணு பன்னெண்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு ஆனால் மைனஸ் வரும் பாருங்கள் ஸோ மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு சரியான உடைய ஆப்ஷன் மூன்று கேள்வி எண் எண்பத்தி ஒன்று மூன்று படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு படத்திலையும் ஐந்து ஐந்து எண்கள் மூன்றாவது இடத்துல சென்ட்ரில் ஒரு எண் விடுபட்டிருக்கு சென்ட்ரில் ஒரு எண் விடுபட்டிருக்குன்னா சுற்றி இருக்கிற இந்த நான்கு எண்களுக்கும் சென்ட்ரில் இருக்கிற ஒரு எண்ணுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கும் இந்த நாலு எண்களை என்ன பண்ணால் ஏழு கிடைக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இது ரெண்டையும் பெருக்குங்க ரெண்டாங் எட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்குங்க ஐமூன் பதினஞ்சு ரெண்டுக்கான வித்தியாசம் ஏழு இதே தொடர்பு இரண்டாவது படத்துக்கும் பொருந்துதா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் முன்னாங் பன்னெண்டு ஆறு பெருக்கள் ஐந்து முப்பது முப்பதுக்கும் பன்னெண்டுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம்னா பதினெட்டு இப்போ இதே தொடர்பை பயன்படுத்தி தான் விடுபட்ட என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறில் பதினெட்டு போயிடுச்சுன்னா முப்பத்தி எட்டு ஆகவே சரியான விடை முப்பத்தி எட்டு ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் எண்பத்தி ரெண்டு மூன்று படங்கள் இருக்குது இரண்டாவது படத்தில் சென்ட்ரில் ஒரு எண் விடுபட்டிருக்கு சென்ட்ரில் ஒரு எண் விடுபட்டிருந்தாவே சுற்றி இருக்கிற எண்களுக்கும் சென்ட்ரில் இருக்கிற ஒரு நம்பருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சுற்றி இருக்கிற எண்கள் எல்லாமே கன எண்களாக இருக்குது இதனுடைய கன மூலத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதிக்கலாம் இரண்டின் கனம் தான் எட்டு ஸோ எட்டின் கன மூலம் இரண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த சுற்றி இருக்கிற எண்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய மதிப்புகளாக இருக்குது இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு யோசிச்சிங்கன்னா இருபது கொண்டாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இவற்றின் கன மூலங்களை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐநூற்றி பன்னெண்டு எட்டின் கனம் இரநூத்தி பதினாறு ஆறின் கனம் அறுபத்தி நாலு நான்கின் கனம் இப்போ இந்த நாலு எண்களை என்ன பண்ணால் இருபது வருதுன்னு பார்க்கலாம் நாலு எண்களையும் கூட்டிக்க வேண்டியதான் ரெண்டு கூட்டல் எட்டு பத்து ஆறு கூட்டல் நாலு பத்து 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 இருபது இப்போ இதே தொடர்பு மூன்றாவது படத்துக்கும் பொருந்துதா அப்படின்றது செக் பண்ணிக்கணும் இரநூத்தி பதினாறின் கன மூலம் ஆறு இருபத்தி ஏழின் கன மூலம் மூன்று அறுபத்தி நாலின் கன மூலம் நான்கு நூற்றி இருபத்தி ஐந்தின் கன மூலம் ஐந்து ஆறு நாலு பத்து பத்து எ
நூற்றி இருபத்தைந்தின் கன மூலம் ஐந்து இருபத்தேழின் கன மூலம் மூன்று எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கலாம் பத்து பதினாறு சரியான உடைய பதினாறு ஆப்ஷன் மூன்று கேள்வி எண் எண்பத்தி மூன்று மூன்றுமே ஒரே மாதிரியான படங்கள் மூன்றாவது படத்தில் சென்ட்ரில் ஒரு எண் விடுபட்டிருக்கு சுற்றி இருக்கிற எண்களுக்கும் சென்ட்ரில் இருக்கிற நம்பருக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் கிராஸில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் பெருக்கிக்கணும் ஒன்பது ஐந்து நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் பெருக்கிக்கிங்க நாலு ரெண்டு எட்டு நாற்பத்தஞ்சில் எட்டை மைனஸ் பண்ணால் முப்பத்தி ஏழு இதே தொடர்பு இரண்டாவது படத்துக்கும் பொருந்து தான் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆறு பெருக்கள் மூணு பதினெட்டு ஓரேழு ஏழு பதினெட்டில் ஏழு போயிடுச்சுன்னா பதினொன்று ஆகவே இதே தொடர்பை பயன்படுத்தி தான் விடுபட்ட என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஐநாங்கு இருபது இருபது மைனஸ் ஒன்பது பெருக்கள் எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டில் இருபது போயிடுச்சுன்னா நான் டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்க்கணும் மைனஸ்லாம் போட தேவையில்லை எழுபத்தி ரெண்டுக்கும் இருபதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஐம்பத்தி ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ சரியான விடை ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் எண்பத்தி நாலு ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கில எழுத்துக்கள் இருக்குது படத்தில் விடுபட்ட எழுத்தை நிரப்புதல் தலைப்பிலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி டி பிஇ ஐ சிஹெச் விடுபட்ட எழுத்து வரிசைகளை தொடர்புப்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா களங்களை தொடர்புப்படுத்தி பார்க்கணும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் கணக்கில் வந்துட்டாவே ஏபிசிடி வரிசையை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும்னு அர்த்தம் ஏ பி டி முதல்ல வரிசைகளை செக் பண்ணிக்கலாம் ஏலிருந்து பி ஒரு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருக்காங்க பிலிருந்து டி ரெண்டு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருக்காங்க இரண்டாவது வரிசையை செக் பண்ணிக்கலாம் பிலிருந்து இ ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருக்காங்க இலிருந்து ஐ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பிளேஸ் போயிருக்காங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது மூணு நாலு சிலிருந்து ஹச் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு பிளேஸ் முன்னாடி போயிருக்காங்க ஹச்சிலிருந்து விடுபட்ட எழுத்து இப்போ கண்டிப்பாக ஆறு பிளேஸ் தான் போயிருக்கணும் ஹச்சிலிருந்து ஆறு பிளேஸ் போய்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ லெட்டர் எண் தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் எண்பத்தி ஐந்து ஒரு எழுத்து தொடர் வரிசை கொடுத்துருக்காங்க விடுபட்ட எழுத்தில் என்ன எழுத்துக்கள் வரும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஏ பி அப்படின்ற மூன்று எழுத்துகள் தான் திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு ஏ ஏ பி ஏ ஏ பி அடுத்தது ஏ ஏ பி ஏ ஏ பி கடைசியாக ஏ ஏ பி இப்போ விடுபட்ட இடத்துல ஏ ஏ பி ஏ பி பி சரியான உடைய ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் எண்பத்தி ஆறு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைக்கு நிகரான இணை எது என்ன இணை கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏழிலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு எப்படி வந்ததுன்னா ஆறால் பெருக்கியிருக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீண்டும் ஆறால் பெருக்கியிருக்காங்க முதல் எண்ணை ஆறால் பெருக்குனா இரண்டாவது எண் கிடைச்சிருக்கு இரண்டாவது எண்ணை ஆறால் பெருக்குனா மூன்றாவது எண் கிடைச்சிருக்கு இதே தொடர்பில் இருக்கிற எந்த இணை எது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எட்டு ஆறால் பெருக்குனா நாற்பத்தி எட்டு தான் ஆனால் நாற்பத்தி எட்டை ஆறால் பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு வராது ஸோ முதல் ஆப்ஷன் இல்லை ஆறை ஆறால் பெருக்குனா முப்பத்தாறு தான் வரணும் ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் கிடையாது மூன்றாவது ஆப்ஷனில் முதல் எண்ணை ஆறால் பெருக்கணும் பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு மிக சரியாக வந்திருக்கு முப்பத்தி ஆறை ஆறால் பெருக்குனா இரநூத்தி பதினாறு ஆகவே சரியான விடை ஆப்ஷன் மூன்று கேள்வி எண் எண்பத்தி ஏழு ஒப்புமை எண்கள் தலைப்பிலிருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஏழை அறுபத்தி மூன்றுடன் தொடர்பு படுத்தினால் அறுபத்தி நான்கை எந்த எண்ணுடன் தொடர்புபடுத்த முடியும் ஒப்புமை குறியீட்டிற்கு முன்னாடி இரண்டு எண்களும் பின்னாடி இரண்டு எண்களும் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு எண் விடுபட்டிருக்கும் முழுமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு உறுப்புகளிலிருந்து தொடர்பை நாம் எடுத்துக்கணும் அதே தொடர்பை பயன்படுத்தி தான் விடுபட்ட எண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தி ஏழு எப்படி அறுபத்தி மூன்றாக மாறிச்சின்னு பார்க்கலாம் இருபத்தி ஏழு ஒரு கன எண் இல்லையா மூன்றின் கணம் இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி மூன்று கன எண் அறுபத்தி நாலிலிருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நாலு நாலின் கணம் அப்போ நாலின் கணம் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு எழுத முடியும் முதல் டேம் என் கியூப் ஃபார்மில் இருக்குது ரெண்டாவது டேம் என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் மைனஸ் ஒன் இப்போ அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது நான்கின் கணம் அடுத்தது ஐந்தின் கணத்தில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் ஐந்தின் கணம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அதில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் நூற்றி இருபத்தி நாலு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் எண்பத்தி எட்டு குறியீட்டு முறையில் மார்க் என்பது ஜே எக்ஸ் ஓஹெச் எனவும் ஸ்கோர் என்பது பி இசட் எல்ஓ பி எனவும் குறிக்கப்பட்டால் ரேங்க் என்பது எவ்வாறு குறியிடப்படும் கோடிங் டி கோடிங் தலைப்பு வந்துட்டாவே ஏபிசிடியும் அதனுடைய வரிசை எண்களையும் எடுத்து எழுதிக்கணும் மார்க் என்பதற்கான லெட்டர் கோடிங் ஜே 
XOH M எப்படி J வாக மாறிச்சு A எப்படி X ஆக மாறிச்சு அப்படினா அந்த தொடர்பை கண்டுபிடிக்கணும் நாம M J என்ன தொடர்பு 1 2 3 மூணு லெட்டர் பின்னாடி போய் இருக்காங்க A ல இருந்து X பாருங்க A ல இருந்து ஒரு பிளேஸ் பின்னாடி போனா Z ரெண்டு பிளேஸ் மூணு பிளேஸ் இப்ப மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போய் இருக்காங்க R ல இருந்து O அப்படிங்கும்போது மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போய் இருக்காங்க K ல இருந்து H K H இங்க இருக்கு அப்ப மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போய் இருக்காங்க அடுத்து ஸ்கோர் ஸ்கோர் கான லெட்டர் கோடிங் P Z L O B S ல இருந்து P S ல இருந்து P னா மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போய் இருக்காங்க C ல இருந்து Z 1 2 3 Z இந்த இடத்துல வரும் சோ மூணு பிளேஸ் போய் இருக்காங்க O ல இருந்து L மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போய் இருக்காங்க R ல இருந்து O மூணு பிளேஸ் தான் E ல இருந்து B மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போய் இருக்காங்க சோ பொதுவான தொடர்பு அந்த அந்த லெட்டர்ஸ்க்கு நேரா மூணு எழுத்துகள் பின்னாடி போகணும் ரேங்க் R க்கு மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போனோம்னா O A மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போனோம்னா 1 2 3 X N க்கு மூணு லெட்டர்ஸ் பின்னாடி போனோம்னா K K க்கு மூணு பிளேஸ் பின்னாடி போனோம்னா H O X K H அப்படிங்கறத சரியான உடை ஆப்ஷன் 1 கேள்வியன் எண்பத்தி ஒன்பது கியூ சமம் பதினேழு எஸ் சமம் பத்தொன்பது மற்றும் பார்க் சமம் நாற்பத்தி ஆறு என்று குறியிடப்படும் எனில் என்ஜாய் என்பது எவ்வாறு குறியிடப்படும் கியூ எண்பது பதினேழு பாருங்க கியூக்கு நேரம் பதினேழு தான் இருக்குது இப்போ கியூவுடைய வரிசை எண் தான் பதினேழு எஸ் சமம் பத்தொன்பது எஸ்ஸின் வரிசை எண் ஆகவே எல்லா லெட்டர்ஸுக்கும் அதனுடைய வரிசை எண்கள் தான் எடுத்துக்கணும் பார்க்குக்கு எப்படி நாற்பத்தி ஆறு வந்ததுன்னு பார்க்கலாம் பி அதனுடைய வரிசை எண் பதினாறு பதினாறு கூட்டல் ஏ வரிசை எண் ஒன்று ஒன்று கூட்டல் ஆர் அதனுடைய வரிசை எண் பதினெட்டு கூட்டல் கே பதினொன்று இது எல்லாத்தையும் கூட்டும்போது நமக்கு நாற்பத்தி ஆறு கிடைக்குது ஸோ என்ஜாய் இதனுடைய வரிசை எண்களையும் நம்ம கூட்டிக்கணும் இ ஐந்து கூட்டல் என் பதினாலு கூட்டல் ஜே பத்து கூட்டல் ஓ அதனுடைய வரிசை எண் பதினைந்து கூட்டல் ஒய் இருபத்தி ஐந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டிக்கணும் இருபத்தி ஐந்து ஒரு பதினைந்து நாற்பது நாற்பதும் ஒரு பத்து ஐம்பது ஐம்பது ஒரு பதினாலு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ஒரு அஞ்சு அறுபத்தொன்பது ஆகவே சரியான உடைய ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் தொண்ணூறு குறியீட்டு முறையில் குட் என்பது பாருங்கள் குறியீடுகள் கொடுத்துருக்காங்க பாய் என்பது குறியீடுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மார்ட்டுக்கான குறியீடுகளும் கொடுத்துருக்காங்க எழுதப்படும் எனில் கோட் என்பது எவ்வாறு எழுதப்படும் இதற்கான கோடிங் குறியீடுகளை நம்ம இதிலேருந்தே எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் ஜி இங்கே இருக்கு ஓ அதுவும் ரெண்டு முறை இருக்கு ஏ இந்த இடத்துல இருக்கு டி இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ நமக்கு தேவையான எல்லா ஆங்கில எழுத்துக்களும் இதுலேயே இருக்கு ஸோ அதற்கான கோடிங்கும் இதுலேருந்து எடுத்துக்கணும் ஜி அதற்கான கோடிங் மைனஸ் குறி ஸோ மைனஸ் ஓ அந்த எழுத்துக்கு எதுன்னு பார்த்தோம்னா பாருங்கள் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு இதுலேயும் ஸ்டார் தான் இருக்கு ஸோ ஸ்டார் ஏ ஏக்கு மூணாவது பிளேஸில் ப்ளஸ் குறி இருக்கு டி லாஸ்டாக டாலர் குறியீடு இருக்கு ஸோ இது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி ஒன்று பின்வரும் வார்த்தைகளை அகர வரிசையில் வரிசைப்படுத்தி சரியான வரிசையை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஐந்து ஆங்கில வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க டிக்ஷனரி படி நம்ம வரிசைப்படுத்தணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கு ஸோ ஐந்து முறை நம்ம ஏசிசி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் அனைத்து வார்த்தைகளின் நான்காவது லெட்டர்ஸை செக் பண்ணிக்கலாம் ஓ இ யு இ ஓ யு அப்படின்னு தான் வந்திருக்கு டிக்ஷனரியில் ஏபிசிடி ஆல்ஃபாபெட்ஸ் ஆர்டரில் இ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் இ மூன்று முறை இருக்கு இல்லையா ஸோ இ மூன்று முறை போட்டுக்கணும் அடுத்தது ஏபிசிடியில் ஓ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் கடைசியாக தான் யூ வரும் ஸோ ஓ அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம வேடை எடுத்து எழுதிக்க முடியும் அக்கார்டு யூ அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம் அக்யூரேட் ஸோ நான்காவது அக்கார்டு ஐந்தாவதாக அக்யூரேட் மொதல் மூன்று வார்த்தைகள் இதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அக்சஸ் அக்செப்ட் அசன்ட் இதில் எது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஐந்தாவது லெட்டர் இதில் எஸ் இதில் பி இதில் என் ஆல் லெட்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதில் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஃபிஃப்த் லெட்டர் இதில் பாருங்கள் எஸ் இதில் பி 
இதில் எண் இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வரும்னா என் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது பி செகண்ட் வருது எஸ் லாஸ்ட்டாக வருது ஸோ என் பி எஸ் அசன்ட் அக்செப்ட் கடைசியா அக்சஸ் அசன்ட் இ அக்செப்ட் சி அக்சஸ் பி அக்கார்டு ஏ அக்யூரேட் டி சரியான வரிசை இ சி பி ஏ டி ஆப்ஷன் நான்கு கேள்வியின் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வெண்படங்கள் தலைப்பிலிருந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நான்கு வெண்படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி டி என்ற நான்கு வெண்படங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களிலிருந்து ஏ பி சி டி வினாயின் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தரப்பட்டுள்ள தொகுப்பிற்கு ஏ இந்த படத்தை தேர்வு செய்யவும் முகம் வாய் பற்கள் மூன்று வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று வார்த்தைகளின் தொடர்பை பிரதிபலிக்கின்ற வெண்படம் எது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முகத்துக்குள்ளே தான் வாய் இருக்கும் வாய்க்குள்ளே தான் பற்கள் இருக்கும் ஸோ பெரிய தொகுதி முகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதற்கு உள்ள வாய் அப்படிங்கிற சிறிய தொகுதி வரும் வாய்க்குள்ளே தான் பற்கள் இருக்கும் அப்போ மிகச்சிறிய தொகுதியாக பற்கள் இருக்கும் சரியான விடை ஏ அப்படிங்கிற வெண்படம் ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வியின் தொண்ணூற்றி மூன்று ரெவர்பரேஷன் என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எந்த வார்த்தையை உருவாக்கலாம் வார்த்தைக்குள் அமைந்த வார்த்தை அப்படிங்கிற தலைப்பிலிருந்து கேட்டிருக்காங்க வினாவில் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கிற எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நாலு ஆப்ஷனில் மூன்று ஆப்ஷனில் இருக்கிற வார்த்தைகள் இதில் இல்லாத ஒரு எழுத்தும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு ஆப்ஷனில் மட்டும்தான் இதில் என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அந்த லெட்டர்ஸை பயன்படுத்தி ஒரு வார்த்தையை உருவாக்கியிருப்பாங்க அந்த வார்த்தை எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையுமே செக் பண்ணும் நாலு ஆப்ஷனையுமே எவரஸ்ட் இவிஆர் பாருங்கள் இவிஆர் இருக்குது எஸ் அப்படிங்கிற லெட்டர் பாருங்கள் இதில் இல்லை அடுத்த ஆப்ஷன் பர்த் பிஐஆர்டிஹெச் பி ஐஆர்டி இதில் பாருங்கள் ஹச் அப்படிங்கிற லெட்டர் இல்லை நான்காவது ஆப்ஷன் ஆக்ஷன் ஏ சி ஏ இருக்குது பட் சி அப்படிங்கிற லெட்டர் இல்லை ஆனால் மூணாவது ஆப்ஷனில் பெண்ட் பி இ என் டி அனைத்து எழுத்துக்களுமே இருக்குது ஆகவே இந்த வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தை பெண்ட் ஆப்ஷன் மூன்று கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி நாலு கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் சதுரம் பெண்களையும் முக்கோணம் நிறுவன மேலாளர்களையும் வட்டம் எம்பிஏ படித்தவர்களையும் குறிக்கிறது இதில் எந்த எண் எம்பிஏ படித்த பெண் நிறுவன மேலாளரை குறிக்கின்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இது வழிமுறை இதுதான் கேள்வி ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு எண் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த எண் எம்பிஏ படித்த எம்பிஏ படித்த அப்படின்னா இந்த வட்டத்தை எடுத்துக்கணும் பெண் அப்படிங்கும்போது இந்த சதுரத்தையும் எடுத்துக்கணும் நிறுவன மேலாளர் அப்படிங்கும்போது இந்த முக்கோணத்தையும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த மூன்று வடிவியல் உருவங்களும் வெட்டி கொள்ளும் பகுதி எதுவோ அதுதான் சரியான விடை மூன்று அப்படிங்கிற பகுதி தான் இதில் பாருங்கள் வட்டமும் இருக்குது சதுரமும் இருக்குது முக்கோணமும் இருக்குது ஆகவே சரியான விடை மூன்று ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி ஐந்து உறவு முறை கணக்குகள் தலைப்பிலிருந்து ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏ என்பவர் பியின் சகோதரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கணக்குக்கு ஃபேமிலி சார்ட் நம்ம வரையணும் ஏ என்பவர் பியின் சகோதரி ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் பியின் சகோதரி ஏ அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் பி என்பவருடைய சகோதரி தான் ஏ சகோதரி லேடிஸ் அப்படிங்கிறனால வட்டம் போட்டுக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சம தலைமுறையினர் அப்படிங்கிறனால கிடைமட்டமாக போட்டுக்கிட்டோம் சி என்பவர் பியின் தாய் பியின் தாய் சி சி அப்படிங்கிறது தாய் பெண் அதனால் வட்டம் போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் டி என்பவர் சியின் தந்தை சியின் தந்தை டி தந்தை ஜென்ஸ் அதனால் நம்ம கட்டம் போட்டுக்கிட்டோம் அதற்கு முந்தைய தலைமுறை இல்லையா அதனால் நம்ம மேல் நோக்கி போட்டுக்கிட்டோம் இ என்பவர் டியின் தாய் இ என்பவர் டியின் தாய் பாருங்கள் ஒரு நான்கு தலைமுறை வரிசையாக கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் கேள்வி டி என்பவருக்கு ஏ என்ன உறவு இந்த இக்கு அப்படின்னு வருது பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் டி என்பவருக்கு ஏ என்ன உறவு இப்போ டியிலிருந்து தான் பார்க்கணும் யாரை பார்க்கணும் ஏ என்பவரை பார்க்கணும் 
டி என்பவருக்கு சி மகள் சி என்பவருக்கு ஏ மகள் இப்போ டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உறவு முறை பேத்தி அப்படின்னு வரும் ஆகவே சரியான உடைய ஆப்ஷன் நாலு கேள்வியின் தொண்ணூற்றி ஆறு கீழ்காணும் படத்தில் படம் எக்ஸ் விடுபட்ட பகுதியினை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஆகிய மாற்று வழிகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பகுதி மட்டும் விடுபட்டிருக்கு இந்த விடுபட்ட இடத்துல என்ன டிசைன் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த டிசைனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அமைப்பு போதும் நம்ம விடுபட்ட இடத்த வரைய முடியும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் குறி இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ப்ளஸ் குறி வந்துடும் இந்த சென்ட்ரல் டிசைன் எல்லாம் ஒன்று தான் பாருங்கள் டாட் இந்த இடத்துல வந்திருக்கு அடுத்தது இங்கே போயிருக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல வந்திருந்துன்னா இப்போ டாட் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல தான் வரும் ஆகவே சரியான உடைய ஆப்ஷன் ரெண்டு கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி ஏழு ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் உள்ள செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை என்ன பாருங்கள் ஒவ்வொரு தனித்த பகுதியும் செவ்வகங்களின் வடிவம்தான் ஆகவே தனித்த செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை ஆறு ரெண்டு ரெண்டு பகுதியை ஒன்று சேர்க்கும்போது செவ்வகத்தின் வடிவம் வரும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு இப்படி ஒரு செவ்வகத்தின் வடிவம் அதே மாதிரி இதில் மூணு வரும் மூணு ப்ளஸ் அடுத்தது இந்த இரண்டு பகுதிகளை இணைத்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதில் ஒரு நாலு ஆக மொத்தம் இரண்டு இரண்டு பகுதிகளாக இணைக்கும் பொழுது ஒரு ஏழு செவ்வகங்கள் கிடைக்குது அடுத்தது மூன்று மூன்று பகுதிகளாக இணைக்கும் போது நமக்கு ஒரு இரண்டு செவ்வகங்கள் கிடைக்குது அடுத்தது நான்கு நான்கு பகுதிகளாக இணைக்கும் போது ஒரு இரண்டு செவ்வகங்களின் வடிவங்கள் கிடைக்குது மொத்தமாக ஆறு பகுதிகளையும் ஒன்று சேர்த்தும் போது பெரிய செவ்வகம் கிடைக்கும் ஆக மொத்தம் பதினெட்டு செவ்வகங்கள் இருக்குது ஆப்ஷன் ஒன்று கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி எட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் முதல் இரண்டு படங்கள் ஏ மற்றும் பி ஒரு வகையில் தொடர்புப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதே தொடர்பு அடுத்த இரு படங்களுக்கும் சி மற்றும் டி பொருந்தும் விடுபட்ட இடத்திற்கு டி சரியான படத்தினை நான்கு மாற்று வழிகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் ஒப்புமை படங்கள் டாப்பிக்கிலிருந்து தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க முதல் இரண்டு படங்களுக்கு இடையே ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சு அதே தொடர்பை பயன்படுத்தி தான் விடுபட்ட படத்தை கண்டுபிடிக்கணும் முதல் படத்தில் ஒரு சதுரம் சதுரத்துக்கு கீழே ஒரு கோடு இருக்குது பாருங்கள் இரண்டாவது படத்தில் சதுரத்துக்கு கீழே இருந்த கோடு சதுரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்புறம் புதுசாக ஒரு சதுரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இதே தொடர்பு தான் இதுக்கும் கீழே இருக்கிற கோடு முக்கோணத்துக்கு மேலே போயிடும் புதுசாக ஒரு முக்கோணத்தை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆட் பண்ணிக்கணும் சரியான உடைய ஆப்ஷன் மூன்று கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி ஒன்பது கொடுக்கப்பட்ட படங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மற்றும் நான்கில் மூன்று படங்கள் ஒரே குறிப்பிட்ட அமைப்பில் ஒரே வகையில் அமைந்துள்ளன ஒரு படம் மட்டும் பொருந்தாத வகையில் உள்ளது அதனை தேர்வு செய்க மாறுபட்ட படத்தை தேர்வு செய்தல் டாப்பிக்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷனில் மூன்று ஒரே தொடர்பில் இருக்கும் ஒன்று மட்டும் மாறுபட்டு இருக்கும் முதல் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் பெரிய சதுரம் சதுரத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணால் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிஞ்சிருக்கு பெரிய வட்டம் வட்டத்தை ரெண்டாக பிரித்தோம்னா ரெண்டு சிறிய வட்டங்களாக ரெண்டு அரை வட்டங்களாக பிரிஞ்சிருது மூன்றாவது படத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய சதுரம் சதுரத்தை பிரிக்கும்போது இரண்டு முக்கோணங்களாக பிரிஞ்சிருச்சு ஆனால் நான்காவது ஆப்ஷனில் மட்டும் பாருங்கள் அரை வட்டங்கள் திரும்பி இருக்குது ஆகவே மாறுபட்ட அந்த ஒன்று ஆப்ஷன் நாலு கேள்வி எண் நூறு ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துடைய கண்ணாடி பிம்பம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் கண்ணாடி பிம்பம் அப்படின்னாவே வலது இடது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் வட்டம் வட்டத்தில் சென்ட்ரில் ஒரு கோடு இருக்குது அதுவும் பாதி தான் இருக்குது ஸோ சென்ட்ரில் இருக்கிறது எப்பயுமே மாறாது அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் கோடு பாதி அளவுக்கு ஒரு வட்டம் வட்டத்தில் ஒரு சிறிய பகுதி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஓப்பனில் இருக்குது நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓப்பன் பண்ணிடணும் இந்த படம் ஆப்ஷன் ஒன்றில் இருக்குது சரியான உடைய ஆப்ஷன் ஒன்று